بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين كتاب الله دستوري وخير القلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير القلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا تميزنا بكل الفن وتجمعنا محبتنا وصدق القول نعرفه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس وقوله وهو الغفور الودود مهنا الله سمست برشنقصة جي الله رب العالمين تار نيك بندا ديركي بحالو باشن صوت کر مشكل ديركي بحالو باشن جارا تار عذاب کی بھائی کری تار نیامو تير آشارا کی تا ديركي رب العالمين بحالو باشن جارا الله رب العالمين نافرمان بيردها چرن کاري تا ديركي الله رب العالمين گهنا کاري صلاة و سلام نازل پيندي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارپور जिन्हें सब चेत बेशी अल्लाह रब्बुल अलामिन के भालो बेशे चन एवं प्रत्येक मोमिन रोपोर मोहन अल्लाह रब्बालो वशा एवं तारसु सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम भालो वशा सब किचुर भालो वशर ओपुर फोरुज जे व्यक्ति अल्लाह एवं रसूलेर चाहिती अन्नो कोनो काउकी अथवा किचु की भालो वश बेशी अथवा भालो वश حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ثم در كونوا بعثي أو تكون شدتي كذا مؤمن هذي بارب نجا تكون برجنتو أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم. تار كشي تار ماتا بيتا تار تشيلي مي. إيبعون شموستو مانوسر جايتي بيشي بحالو باشار باترو ناوهي جابو. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث. مهان الله القرآن الكريم مي تار بحالو باشار شمبر كرشاد كوريس. والذين آمنوا أشد حبا لله. मुश्रिक रा वो हुत्तो बादी रा तादेर देव देवी की तादेर बातेलो पश्चु देर की अल्लाह र मोतु बातार चेती बेशी भालो वश अल्लाह के जवान भालो वश हा उचित शेर को भालो वश अमीर अन्ना समय यह तक जमीन दोनी अल्लाह अंदादा यह बोना हम कहो बिल्ला अल्लाह साथे शरीक करे तारा तादेर शरीक गुली जरा दुर्गा पूजा करे पोती मा पूजा करे तारा पोती मा के शिष्य देव देवी के भालो वश अल्लाह मत करे आर जरा गौस को तुबेर पूजा करे गौस को तुबेर का से जाच्चा करे तादेर के वाला मुश्किल बहुत दूर करी मने करे तादेर का से मने का मना बांशन पूरा है तारा अल्लाह अल्लाह शंपर के कोनो खराब के कथा बोल क्यों जो शत्तु का था जीव बोले जो तारा मिली तो ताहले देखें की भावी तारा गरम है उठ मन है उसे खेल फिल्म में यो ही बोन हम कहो बिल्ला अल्लाह मत कोई भालो वश बोले बुजुर्ग नमे तारा शिमाहीन भालो वश है जे अल्लाह वश अल्लाह जनु खास 
धारावाहिकलोचना चलते अल्लाह रबुल आलमीन गुणावल सम्पर्क कुरने करीमे वर्णित हो लेखक कितबे प्रथम कुरान करीमे अल्लाह रबुल आलमीन जो सेफात गुली गुणावलिगुली वर्णित होगुल वर्णना कर तारे हादीसर पर हादीस जो गुणगुलि अल्लाह रबुल आलमीन वर्णित हो हादीस द्वारा प्रमाणित सेगल वर्णना कर आयतर पर चलते यह जरा एम शुद्ध एग्लिर तर्जमा पड़े क्योंकि गभर भाव बुझार चेष्टा कर भावे शुद्ध आयात गलि कलेक्शन कर शुद्ध आयात कि आयात पढ़ल कि आयात सुनल क्योंकि प्रत्येक आयात दिए आल्ला रबुल आलमीन गुणावल सिफात गुणवाचक नाम एवं प्रत्येक गुणवाचक नाम थे एक एक गुण बड़ो जेमन आल्ला रबुल आलमीन आल्ला रबुल आलमीन रहीम तो आल्ला गुणवाचक नाम हे रहीम नाम गुणवाचक नाम गुलटो दिक्कत गुणवाचक नाम आल्ला निानबे नाम गल्लाह नाम से गुणवाचक नाम से नाम और प्रत्येक नाम थे एक गुण बड़ोई नहीं आलोचना चलते तरह मध्य कैकटी गुण सम्पर्क आयात गुली सामने आज के प्रथम आज के शुरू करब आल्लर भलोबासा दी महाब्बतुल्ला आल्ला भलोबासा दी भाष्यकर तबात महाब्बतुल्लाबुल आलमीन भलोबासा सृष्टि अल्लाह रबुल आलम भलोबासारे कारो भलोबासार तुलना परिमाण दिक्कत के धरण दिक्कत के भलोबासार भरे जे अवस्था तैरी है से दिक्कत के आम कथा अल्लाह रबुल आलमीन बंदा दे के भलोबाशें सत्कर्मशील हमारा भलो मानुष दे के भलोबासी जरा भलो मानुष तेना भलो मानुष भलो भलो के भलोबाशे क्योंकि हमारे भलोबासार धरणटा मत त हमारे जमन क्षमता सीमित तम भलोबाशाओ सीमित हाँ भलोबासार परिधि सीमित एक बारे खूब एकटूते भलोबासा शत्रुत परिणत हो जाए तैना क्या एक बार छाड़े दुई बार का छाड़ दीते चाहना अने के एक बारो छाड़ दीते चान ना एक बार भूल कर ले छाड़ दीते चान और भलोबासा शेष खान खान हो गल क्यों आल्ला रबुल आलमी तरह बंदा दे कि कत भूल कर तरह कत छाड़ दी तर भलोबास हाँ रुजी दी आल्लामत दिखान एम कि बड़ो बड़ो काफेर क्यों दुनिया रहमत शुद्ध ममिन खास ना कर सकल के सामिल रेखे तरह रहमते दया तरह दिक्कत जो भलोबाशले अवस्था तैरि है मानुष बा सृष्टि जख भलोबाशे तरह मध्य दुरबलता आसे कमजोरी चले आसे ये बांगला भाषा एक आजकल परिभाषा हे अमुक व्यक्ति अमुक क्षेत्र खूब दुरबल दुरबल मान कि हाँ भलोबाशे भलोबाशते गए नरम हो जाए भलोबाशा मान दुरबल हो जाए गए एम दुरबल हो जाए जो अनेक समय नये के छय कर दे मैं और खराब दोषगुलो नजर आसे ना भलोबाशा आल्ला क्षेत्र की ना मानूष बाहर अन्न्य मखलुक भलोबाशे पशुपाखी भलोबाशे क्यों तर भलोबाशा तो दुरबलता रही है सृष्टिर भलोबाशा तो रही है दुरबलता रही है दुरबल दिक रही है भलोबाशाई 
তিনি তেমন প্রত্যেকটি সেফাত গুণের ক্ষেত্রে ত্রুটি মুক্ত সুহান আল্লাহ আল্লাহ পাক পবিত্র আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছে সমস্ত রকম ত্রুটি থেকে যেমন তিনি ক্লান্ত হন না ঝিমান না অসুস্থ হন না ইত্যাদি তাকে নিদ্রা আসে না ঠিক তেমনি তিনি ভালোবাসতে গিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েন না ইত্যাদি কিন্তু আমরা এই সমস্ত দস্তুটি আমাদের আছে এ দুর্বলতার দিক গিয়ে দেখতে গিয়ে মতা জেলা জাহমিয়া গুমরা বেশ কিছু ফিরকিয়া যুগে যুগে বেরিয়েছে যে ইসলামের ইতিহাসে তার আল্লাহর ভালোবাসাকে অস্বীকার করেছে হ্যাঁ আল্লাহর ভালোবাসা হলে তো আল্লাহর দুর্বলতার দিক চলে আসে আল্লাহ তো দুর্বলতা থেকে ভাগ সুতরাং অস্বীকার আল্লাহর ভালোবাসা মানে আল্লাহর ভালোবাসা নেই বলছে ভালোবাসার প্রতিফলন যেটা ভালোবাসার প্রতিফলন যে যাকে ভালোবাসে তাকে কিছু দেওয়ার চেষ্টা করে এটা হচ্ছে প্রতিফল ফলাফল তাই না আর যে যাকে ভালোবাসে না কিছু দিতেও চাই না যে যাকে ভালোবাসে তাকে না খাওয়াই দেওয়াই আদৌ যত্ন করে আপ্যায়ন করে যে যাকে ভালোবাসে না কিছু দিতেও চায় না তাকে কোনো সুবিধাও দিতে চায় না তো আল্লাহ ভালোবাসেন না তাদের কাছে গুমরাদের কাছে আল্লাহ রাবুল আলমিন আউজবিল্লাহ অথচ কোরআনে করিমের কত আয়াত রয়েছে হাদিস রয়েছে আল্লাহ তার বান্দাদেরকে ভালোবাসেন ভালোবাসার দুই পক্ষ থেকে যেমন আল্লাহ ভালোবাসেন তার নেক বান্দাদেরকে তেমনি নেক বান্দারও অতক্ষণ নেক হইতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহকে রবের মতো ভালো না ভাসবে যেমন আল্লাহ ভালোবাসা ফরজ জি চলেন এখন আয়াতগুলি দেখেন এই আলোচনার মাধ্যমে আশা করি এই গুণটি সম্পর্কে বুঝতে পেরেছেন মহান আল্লাহ বলছেন যে ওয়াকাউলহু লেখক বলছেন শেখ ইসমাইল তাইমা রহমাহুল্লাহ যে মহান আল্লাহর বাণী ও আহসেনু তোমরা সৎ কর্মশীল হও বা তোমরা মানুষের সাথে সৎ ব্যবহার করো এহসান মানে সৎ কর্মশীল হওয়া এহসান মানে সদাচরণ করা এই সবগুলি অর্থ হয় ব্যাপক অর্থে এহসান শুধু আল্লাহর সৃষ্টির সাথে না এহসান মা আল্লাহ এহসান মা রসুল্লাহ সাল্লাম ও এহসান মা আল খালক মুসলিম না হইলেও তার সাথে সৎ ব্যবহার এমন কি মানুষ না হইলো যে কোনো পশু পাখি প্রাণী তার সাথে হেসান সৎ ব্যবহার করা নবী একরিম সাহিসাম পশু জবাই গিয়ে গরু জবাই করছেন ছাগল জবাই করছেন মরুক মুরগি জবাই করছেন সেই ক্ষেত্রে বলছে ফায়দা ফায়দা কাতাল তুম ফাহাসা যখন তোমরা কোনো কিছুকে খুন করার প্রয়োজন মনে করবে তখন খুন করতে হবে যেমন সাপ খুন করবেন না সাপকে মারবেন না বিচ্ছুকে মারবেন না হিংসর পশুকে মারবেন না মারতে হবে আপনাকে মেরে ফেলবে তার খুন করাটাও ভালোভাবে করো মানে ভালোভাবে খুন করা কষ্ট দিয়ে খুন করিও না যেমন একটা হিংসর পশুকে গুলি করে খুন করতে পারবে বা ধারাল অস্ত্র দিয়ে খুন করতে পারবেন না আগুনে পুড়িয়ে খুন করলেন মারলেন তোমরা যখন জবাই করবে পশু পাখি জবাই করতে হবে জবাই না করলে হালাল হবে না আপনার হ্যাঁ যেসব পশু আল্লাহ হালাল করেছেন জবাই করতে হবে স্থলের যদি প্রাণী হয় গরু উঁট ইত্যাদি ছাগল জবাই করতে হবে তাই না পাখি জবাই করতে হবে মাছের ক্ষেত্রে না হয় জবাই শর্ত নয় বা সামুদ্রিক যেগুলো প্রাণী সেগুলির ক্ষেত্রে জবাই করতে হবে জবাই যখন করবে তার মানে এই নয় যে যে কোনো ভাবে কষ্ট দিয়ে জবাই করো আসেন যে ভাতা জবাইয়ের ক্ষেত্রে সৎ ব্যবহার করো সদাচরণ করো তাহলে ইসলামে যে এহসান শেখানো হয়েছে ওটা সীমিত অর্থ নয় যে এহসানের কথা পশ্চিমারা বলে সেটাও সীমিত আবার তাদের লোকদের সাথে তাদের চালচলনে তাদের মতো যেগুলো তাদের সাথে আমরা আল্লাহর সাথে প্রথম এহসান হ্যাঁ এটা হচ্ছে ইসলামের সবচেয়ে উচ্চ স্তর জানেন কি না ইসলাম তারপর ইমান তারপরে এহসান হচ্ছে মারাফতে বদ্দিন দিনের তিনটা স্তর সবচেয়ে উচ্চ স্তর হচ্ছে ইমানের ক্ষেত্রে ইসলামের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে এহসান নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর এবার বন্দি করা যেন আল্লাহকে দেখছেন তাও যদি না হয় তাহলে আল্লাহ যেন দেখছেন এই কথা সব সময় মগজে বসিয়ে রাখা এহসান মাল্লাহ রাসুরুল্লাহ সাল্লামের সাথে সৎ ব্যবহার হচ্ছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসুরুল্লাহ সাল্লামের আদর্শ অনুসরণ ছাড়া অন্য কিছু করি না বলি বুঝি না দলিল ছাড়া এই হুজুর বলেছেন হুজুর বলেছেন এটা মুরব্বীদের তরিকা এটা এই নকশবন্দির তরিকা এইসব তরিকা পরিকা না আমার কাছে তরিকা মোহাম্মদ রসুল্লাহ তরিকা এটা হচ্ছে এহসান রসুল্লাহ সাথে রসুল্লাহ সাথে এহসান নয় যে রসুলের নাম আসলে খুঁজে চুমা চাটা দিলেন কিন্তু তরিকা হচ্ছে অন্যদের মুসলিমদের সাথে এহসান যেমন এহসান হওয়া উচিত যে যত বেশি আল্লাহর কাছাকাছি তার সাথে তত বেশি এহসান তারপরে অমুসলিমদের পালা আসবে মানুষ হিসেবে তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করা আর তাদের সাথে এহসানের একটা দিক হচ্ছে তাদেরকে জাহান নামতে জাহান নামের আগুন থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করা এই জন্য ইসলামের দাওয়াত 
তো এ হচ্ছে এহসান তো আল্লাহ যে করার আগে এহসানের কথা বলেছেন এই সমস্ত ব্যাপক অর্থে কিন্তু ইসলাম কত সুন্দর দিন চিন্তা করেন আল্লাহর সাথে আপনার সদাচরণ নবীর সাথে সদাচরণ মাতা পিতার সাথে দেখেন অবিল ওয়ালে দেয় না এহসানা আত্মীয় স্বজন স্বজনদের সাথে তাদের সাথে এহসান হ্যাঁ পাড়া প্রতিবেশীর সাথে এহসান মুসলিমদের সাথে এহসান যেখানকারই হোক না কেন যে কোনো ভাষাভাষী হোক না কেন অমুসলিম মুসলিমও নয় তার সাথেও সৎ ব্যবহার খারাপ ব্যবহার করতে ইসলাম বলে নাই ও হাসেন সৎকর্মশীল হও বা সৎ আচরণ করো সৎ আচরণ করো সৎ ব্যবহার করো ইন আল্লাহ ইহিবুল মোহসেনিন কারণ আল্লাহ রবুল আলমিন সৎ কর্মশীলদেরকে বা সৎ আচরণকারীদেরকে ভালোবাসেন যারা আল্লাহর সাথে ব্যবহার ঠিক রাখে সৎ ব্যবহার করে রসুলের সাথে সৎ ব্যবহার করে আল্লাহর মখলুকদের সাথে মুসলিমদের সাথে অমুসলিমদের সাথে যে কোনো পশু পাখির সাথে সৎ ব্যবহার করে তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন এই জন্য যেই মহিলা অসতি মহিলা কুকুরকে পানি পান করিয়ে দিল আল্লাহ রাজি হয়ে গেলেন তার উপর সেই পক্ষে হাতি আর এক মহিলা ভালো মহিলা এমন কোন অসতি ছিল না ভালো মহিলা কিন্তু একটু বিড়ালকে বেঁধে রেখে খেতে দিল না সেই জন্য জাহান্নামে চলে গেল খারাপ ব্যবহারের জন্য আল্লাহ যারা সৎ ব্যবহারকারী তাদেরকে ভালোবাসেন সুরে বাকার আয়াত নম্বর একশো পঁচানব্বই তারপরে আয়াতে ও আকসে তু তোমরা সুবিচার করো পিস্তুন মানে হচ্ছে ইনসাফ করা সুবিচার করা নাই পরায়ণ হওয়া আর কাস্তুন যখন হবে তার মানে হচ্ছে জুলুম করা এই জন্য সুরে জিন আছে ও আম্মাল কাসে তু না ফাঁকা নুলে জাহান নামা হাতাবা जालेमन निश्चयी আগের আয়াতে জানলাম আল্লাহ কাকে ভালোবাসেন যারা সদ আচরণকারী তাদেরকে এই আয়াতে জানলাম যে আল্লাহ ভালোবাসেন কোন শ্রেণীর মানুষকে যারা নেই বিচারকারী তাদেরকে সুরে হজরাত আয়াত নম্বর নয় এই শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ বিশেষভাবে ভালোবাসেন কারণ এদের মধ্যে ইমানের সাথে মমিন হওয়ার সাথে সাথে এই ভালো গুণগুলি আছে যার মধ্যে যত ভালো এই গুণগুলি সুন্দরভাবে আছে আর ভালো পরিমাণে আছে তাদেরকে তত বেশি আল্লাহ ভালোবাসেন এই জন্য আল্লাহর ভালোবাসা বান্দার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন স্তর রয়েছে এই না যে আপনাদের সকলকে আল্লাহ একই সমান ভালোবাসেন কখনো না আপনার অন্তরের কথা আল্লাহ জানছেন অন্তরের অবস্থার উপর আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসা দিয়েছেন হ্যাঁ আর একজনের অন্তরের কথা আল্লাহ জানছেন এবং তার কাজকর্মের কথাও জানছেন তার বাহ্যিক জাহিরি অবস্থাও জানছেন তার আভ্যন্তরীণ অবস্থাও জানছেন ওর ভিত্তিতে আল্লাহ ভালোবাসেন আল্লাহ ভালোবাসেন আল্লাহ ভালোবাসেন প্রত্যেক মোমেন মুসলিমকে ভালোবাসেন কিন্তু ভালোবাসার বিভিন্ন স্তর আছে মোহান আল্লাহ আরাকে আতে বলছেন যতক্ষণ পর্যন্ত বা যতদিন পর্যন্ত কাফেররা তোমাদের সাথে চুক্তির ওপর যা চুক্তি করেছে সেই চুক্তির ওপর অটল থাকে ততদিন তোমরাও তাদের সাথে চুক্তির ওপর অটল থাকো অর্থাৎ তোমরা আগে বেড়ে চুক্তি ভঙ্গ করিও না চুক্তি হয়েছে যে আমরা তোমাদের ক্ষতি করব না তোমরা আমাদের ক্ষতি করবে না আন্তর্জাতিক আজকাল যে নিরাপত্তার আইনগুলি তৈরি হয়েছে এগুলি আন্তর্জাতিক চুক্তি মুসলিম দেশের সাথে অমুসলিম দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক যতদিন পর্যন্ত তারা অটল আছে চুক্তির ওপর যে কেউ কারো উপর জুলম অত্যাচার করে না তোমরা অটল থাকো কিন্তু যখন জুলম অত্যাচার করবে তার মানে চুক্তি ভঙ্গ করলো আজকে বারমার সরকার এবং সেখানকার জালেম বুদ্ধিস্ট যাদের কাছে জীব হত্যা মহাপাপ কিন্তু মুসলিম হত্যা তাদের কাছে পণ্যের কাজ বড় এরা চুক্তি ভঙ্গ করেছে সুতরাং তাদের সাথে কোনো চুক্তি নেই ইসলামের মুসলিমের না মুসলিম শাসকের কোনো চুক্তি আছে না মুসলিম জাতির কোনো চুক্তি আছে 
জি এটা হচ্ছে আল্লাহ রবের বিধান কিন্তু আগে থেকে আমরা ভঙ্গ করব ওরা শান্তিপ্রিয় মানুষ আমাদের সাথে ভালোভাবে চলতে চায় আর আমরা অশান্তি সৃষ্টি করব এটা আল্লাহ কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন কবিরা গুণা मुक्तकिनकिनकिनकिनकिनकिनकिनकिनकिनकिनकिनकिनकिनकिनकिनकिनकिनकिनकिनकिनकिनकिनकिनकिनकिनकिनकिनकिनकिनकिनकिनकि
প্রথম তুমি যদি ভালো আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে প্রমাণ দিতে হবে আল্লাহ এখানে প্রমাণ বলেছেন ইত্তেবা প্রমাণ হচ্ছে ইত্তেবা মানে নবী করিম সাল্লামের পুরোপুরি অনুসরণ আপনাকে নবীর কথা বলা হচ্ছে আর আপনি বলছেন তরিকার কথা আপনাকে সহি হাদিস দেখানো হচ্ছে আপনি একটুও পর করছেন না আমাদের মজাবে কি আছে আমাদের হুজুরা কি ফতোয়া দিচ্ছেন আমাদের মুরব্বীরা কি হাদিস গুলো জানে না নাকি কোথায় ভালোবাসা কোথায় আল্লাহ ভালোবাসা এভাবে হাসিল হবে আর কোথায় নবীর অনুসরণ যখন নবীর অনুসরণের দলিল প্রমাণ নেই কোনো কিছুর দাবি করার জন্য কি লাগে দলিল লাগে আপনি এই কোম্পানির ওয়ার্কার অথবা সৌদি আরবের একজন প্রবাসী এই জন্য দলিল লাগবে কি না দলিল কি এ কামা কার্ড লাগবে তাই না এ কামা মানে বলছে আমি সৌদি আরব প্রবাসী অবৈধ আপনি কিভাবে যোগ ঢুকেছেন আপনি ঠিক কিনা এটা জমির দাবি করছে এই জমিটা আমার এই ভিড় মাটিটা আমার তাহলে তার দলিল প্রমাণ লাগবে হ্যাঁ প্রত্যেক বস্তুর জন্য দলিল লাগে আল্লাহর মহাব্বতের দাবি করলে কি লাগে দলিল লাগে সেই দলিলটা হচ্ছে এতে ভাই রসুল্লাহ সাল্লাম কার অনুসরণ করা একমাত্র মোহাম্মদ সাল্লামের তরিকার অনুসরণ করা মোহন আল্লাহ বলছেন কুল হে নবী জানিয়ে দাও ইনকুন তুম তো হে বোন আল্লাহ তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো অর্থাৎ আল্লাহর ভালোবাসার দাবি ফাত্তা বেউনি তাহলে তার দলিল পেশ করো সেটা হচ্ছে আমার অনুসরণ করা আমার অনুসরণ করো নবীকে ফলো করো যদি এই দলিল পেশ করে দিতে পারো তাহলে দাবিতে সত্যবাদী সুতরাং এর ফলাফল কি হবে দুটো কাজ করলেন একটা হ্যাঁ শুধু অনুসরণ তাহলে আল্লাহর ভালোবাসার দাবি পূরণ করে দিলেন বা দলিল প্রমাণ পেশ করলেন তখন আল্লাহ দুটো জিনিস দিবেন ইয়ে হবে কুমুল্লাহ আল্লাহ তোমাদের কেউ ভালোবাসবেন ভালোবাসার বদলে ভালোবাসা সমান সমান তো হয়ে গেল যথেষ্ট ছিল কিন্তু আল্লাহ বলছে ওয়াক ফের লেখুন জনুব আল্লাহ বোনাস দেবেন যে তোমাদের গোনাগুলি কমাফ করে দেবেন আল্লাহর সাথে একটি সৎ ব্যবহার করলে দুটি পাওয়া যায় যাতে বলে ইয়ে হবে কুমুল্লাহ ওয়াক ফের লেখুন জনুব কুমুল্লাহ এই আয়াতে যেটা দেখাতে সেটা হচ্ছে আল্লাহ ভালোবাসেন হ্যাঁ কারাকে আল্লাহ কারাকে ভালোবাসেন নবীর অনুসারীদেরকে মুত্তাবিনের রসুল্লাহ রসুলের অনুসারীদেরকে অর্থাৎ যারা বিদাত মুক্ত শির্ক মুক্ত তৌহিদ প্রতিষ্ঠাকারী আর সন্নতদের অনুসারী তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন এবং ভালোবাসা দুই পক্ষ থেকে হয় আল্লাহর ভালোবাসার দাবিতে সত্যতা আসে আল্লাহ তখন ভালোবাসে মহান আল্লাহ তারপরে আরো এরশাদ করছেন তোমরা যদি অসৎ হয়ে যাও তার আগে আগে আছে তোমরা যদি ইসলাম থেকে দূরে সরে যাও যেমন আজকাল মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের অবস্থা অধিকাংশ লোক আল্লাহর দিন থেকে অনেক দূরে সরে গেছে আকিদার ক্ষেত্রে এবাদতের ক্ষেত্রে আখলাক চরিত্রের ক্ষেত্রে তৌহিদের ক্ষেত্রে সন্ন্যার ক্ষেত্রে সমস্ত ক্ষেত্রে পারিবারিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রে সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে দণ্ড বিধানের ক্ষেত্রে কত দূরে সরে গেছে চিন্তা করেন আপনি কোনোটা ক্ষেত্রে বাদ নেই ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রে পাঁচক্ত নামাজ শতকরা পঁচানব্বই জন বে নামাজ মুসলিম মার আজকে সারা বিশ্ব এটা ভালো ভালো দেশ মুসলিম দেশে এমন নয় যে কাফেরদের মাঝে বাস করে কিছু জটিলতার না কিছু নেই আর আমি আল্লাহ নিয়ামত দিয়েছেন পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ার মসজিদ হাতের নাগাল আছে না নামাজ পড়ে না মসজিদের সময় গাড়িতে বসে আছে না হয় ঘরে উঠে গেল জি হ্যাঁ ব্যক্তি জীবনেই ইসলাম পালন করে না তাহলে আর অন্য জীবনে কেমন করে আল্লাহ শান্তি দেবেন এবং মনে রাখিবেন যারা আল্লাহ রাবুল আলমিনের এবাদত করার সুযোগ পাওয়ার পরেও আল্লাহর এবাদত করলো না আল্লাহ আল্লাহর হক আদায় করতে পারবে সুন্দরভাবে তারপরও আল্লাহর হক আদায় করলো না তাদের ওপর আল্লাহ পাকের মুসিবত শীঘ্রই এমন আসবে যখন তারা আল্লাহর এবাদত করতে চাইবে কিন্তু এবাদত করার সুযোগ পাবে না কথাটি মনে রাখবেন ভালো করে সারা বিশ্বের মুসলিমদের ইতিহাস একশো বছরে দুইশো বছরে যদি স্টাডি করে দেখেন এই অবস্থাটা দেখবেন আরামে ইসলাম পালন করতে পারছিল সেই দেশগুলিতে যখন করে নাই যখন আরাম ইসলাম পালন করতে পারছিল তখন আল্লাহ তাদের এমন আজাব চাপিয়েছেন এমন কাফের জালেমদেরকে চাপিয়েছেন যে হয় তাদেরকে খ্রিস্টান হয়ে যেতে হয়েছে ধর্ম পরিবর্তন করতে হয়েছে না হয় তাদের হাতে খুন হইতে হয়েছে আর না হলে দেশ থেকে বিতাড়িত নিশ্চিন্ন হইতে হয়েছে এটা হচ্ছে মুসলিমদের ইতিহাস স্পেন থেকে শুরু করে আর মোগল আমলের ভারত যে অখণ্ড ভারত ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান ইতিহাস থেকে শুরু করে আরবদের ইতিহাস থেকে শুরু করে সমস্ত ইতিহাসের প্রমাণ করে বর্তমান ইরাকের অবস্থা বর্তমান সিরিয়ার অবস্থা বর্তমান ফিলিস্তিনের অবস্থা সবগুলি প্রমাণ করে এটা 
যখন আল্লাহ নিরাপদ প্রদান করেছিলেন যে কোন চিন্তা নাই ফুল পর্দা করতে কোন ভয় নেই পর্দা করলে কোন ভয় নেই নামাজ পড়লে কোন ভয় নেই দিনের যে কোনো বিধি বিধান কায়েম করলে তখন তারা যখন এগুলিকে উপেক্ষা করেছে আল্লাহ এমন তাদের উপর আজাব চাপিয়েছেন যে এখন মনটা চাইছে যে শান্তিতে নামাজ পড়বো শান্তিতে নামাজ পড়ার সুযোগ নেই মনটা চাইছে যে পরিবারে পর্দা করো পর্দার সুযোগ নাই চেহারা ডাকতে পারবি না বোরখা পড়তে পারবি না ইত্যাদি ইত্যাদি আইন কানুন তৈরি হচ্ছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে হচ্ছে না হচ্ছে না জি তোমরা যদি আল্লাহ দিন থেকে ফিরে যাও ফাঁসাফে কম শীঘ্রই আল্লাহ রব্বুল আলম এমন এক জাতিকে নিয়ে আসবেন ইহিব বহুম তারা তাদের কি আল্লাহ ভালোবাসবে ইহিব বহুম আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তারা আল্লাহকে ভালোবাসবে তোমরা যদি আল্লাহর দিন থেকে সরে যাও তাহলে এমন এক জাতিকে আল্লাহ পাক সৎ করবেন ইমানের তাকওয়ার তফিক দেবেন যে তারা এমন সৎ হবে যে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসবে এবং তারাও আল্লাহকে ভালোবাসবে এর বাস্তব প্রমাণ নিউ মুসলিমরা নিউ মুসলিম যারা খাঁটি অন্ত নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করছে জি এই মর্মে বেশ কিছু কোরআনি খারি মায়াত রয়েছে ওয়াইন তাতা ওয়াল্লা ইয়াস্তাবদুল কওমান গাইরাকুম সুম্মা লা ইয়াকুনু আমসালাকুম তোমরা যদি ইসলাম বিমুখ হয়ে যাও তাহলে তোমাদের জায়গায় আর এক জাতিকে ইয়াস্তাবদুল কওমান গাইরাকুম তোমরাকে সরিয়ে দিয়ে আল্লাহ অন্য জাতিকে নিয়ে আসবেন সুম্মা লা ইয়াকুনু আমসা তোমাদের মত অসৎ হবে না তারা তাদের ঈমানে সততা থাকবে তারা নিয়ম মুসলিম মনে করবে যে আমার জীবনে নামাজ পড়াটাই হচ্ছে আমার জীবনের সফলতা আমার জীবনে আমার স্ত্রী জীবনে পর্দা হিজাব করাটাই হচ্ছে আমার সফলতা আমার হালাল রুজিটা হচ্ছে আমার সফলতা তোমরা যদি দিন থেকে ফিরে যাও তো এখানেও আল্লাহর ভালোবাসার কথা আর বান্দার ভালোবাসা দুই পক্ষের ভালোবাসার কথা এই আয়তেও প্রমাণিত হয়েছে মহান আল্লাহ আরো বলছেন ইন্নাল্লাহি মারসুস নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন ওই সব লোকদেরকে যারা তার রাস্তায় সশস্ত্র লড়াই করে সাফান কাতার বদ্ধ হয়ে সারিবদ্ধ হয়ে তাদেরকে আল্লাহ কি করেন ভালোবাসেন তাহলে এতে জানতে পারলাম যে আল্লাহ রব্বর মুজাহিদিনদেরকে ভালোবাসেন যারা এখলাসের সাথে জেহাদ করে আল্লাহর কালে মাকে উঁচা করার জন্য আল্লাহর দিনকে শক্তিশালী করার জন্য এবং এর জন্য বেশ কিছু শর্তাবলী রয়েছে সেই শর্ত পূরণ করে তারা এবং পূরণ করার চেষ্টা করে যাদের কাছে এই শর্ত পুরা আছে তারা তার জন্য এই দায়িত্ব পালন করে ও কৌলহু মহান আল্লাহ আরো এরশাদ করেন ওহু আল গফুরুল ওথুদ মহান আল্লাহ বড় মার্জনাকারী আর প্রেমময় সুরা বুরুজের আয়াত নম্বর চোদ্দ এই ছিল আয়াতগুলি আল্লাহ রব্বুল আলমিন হচ্ছেন তৌয়াব আর যে আল্লাহর কাছে তবা করে সেও তৌয়াব परिवर्तन मान कि चेस्टा तफिक दे কেউ যদি চেষ্টা না করে তো আল্লাহ তফিক দেবে না চেষ্টা না করে তাহলে আল্লাহ তফিক দেবেন না আপনি যখন দৃঢ় সংকল্প হবেন যে বোল হয়েছে আর জীবনে বোল হবেন অবশ্যই আল্লাহ তফিক দেবেন অনেকের বদ অভ্যাসে হস্ত মৈথন করা যদি আপনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে যান যে আমার যা ভুল হয়েছে আমি স্টপ আজকে এইটার নাম তো অবা আর জীবনও না ওইদিকে অবশ্যই আল্লাহ তফিক দেবেন কিন্তু মনে নিজেকে একটু তিরস্কার করলেন খারাপ লাগলো অনতপ্ত হলেন আর তারপরে দু চার দিন পরে আবার ওই রকম হ্যাঁ আবার ওই রকম আবার ওই রকম তো তো তফিক হবে না জি এই আয়াত গুলিতে যেটা দেখাতে চেয়েছেন শেখ সালিউল ফাউজান হাফেজ বলছেন আন্না ফিহা ইসবাত আল মাহাবাতি ওয়াল মাহদ্দাত আল্লাহ সুবহানা 
এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের মহাব্বত এবং ভালোবাসা বা প্রেমের মাওয়াদ্দাতুন জি প্রমাণিত রয়েছে ওয়াদুদ থেকে মাওয়াদ্দা তোর মানো ভালোবাসা ও আন্নাহ ইহিব্বু ওয়া ইয়াবাদ্দু বাদাল আসখাস আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কিছু মানুষকে ভালোবাসেন সকল মানুষকে না কাফেরকে আল্লাহ ভালো আল্লাহু লা ইহিব্বু যালিমিন যালিমকে আল্লাহ ভালোবাসে আল্লাহু লা ইহিব্বু কাফেরিন ইন্নাল্লাহ লা ইহিব্বু মান কানা মুখতালান ফাকুর অহংকারী দাম্বিককে ভালোবাসেন না আছে না নেই এই রকম বহু আয়াত রয়েছে যাদেরকে ভালোবাসেন না তাদেরও লিস্ট আছে কোরআন কারীমে তো কিছু কিছু ব্যক্তি কি বা এক কিছু শ্রেণীর ব্যক্তি মানুষকে ভালোবাসেন ওয়াল আমাল আর কিছু কাজকে ভালোবাসেন যে কোনো ভালো কাজকে আল্লাহ ভালোবাসেন খারাপ কাজকে আল্লাহ জেনে করেন ওয়াল আমাল ওয়াল আখলাক কিছু চরিত্র আছে যে চরিত্রগুলিকে আল্লাহ ভালোবাসেন নম্রতা ভালোবাসেন হ্যাঁ সততা ভালোবাসেন ভদ্রতা ভালোবাসেন যত ভালো গুণগুলো সেগুলিকে আল্লাহ ভালোবাসেন নোংরামি ভালোবাসেন না অশ্লীলতা ভালোবাসেন না অশ্লীল কথা ভালোবাসেন না অশ্লীল লেখা ভালোবাসেন না ইত্যাদি যেমন আল্লাহ রবুল আলমিনের ব্যাপক প্রজ্ঞা বা হেকমতের দাবি ফহিবুল মোহসেনিন আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন ওহিবুল মোহসেদিন নাই পরায়নদেরকে ভালোবাসেন ওহিবুল মুত্তাকিন আল্লাহ বিরুদ্ধেরকে ভালোবাসেন ওহিবুল মুত্তাবেইন আলী রসুল সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লামের অনুসারীদেরকে ভালোবাসেন ওই ওহিবুল মুজাহিদিন আফিসাবি আল্লাহ রাহে যারা জিহাদকারী তাদেরকে ভালোবাসেন ওই হিবুদ্দিন হেরিন এবং এই আয়াতে রয়েছে অফিহা এসবাতুল মাহাব্বাতি মিনাল জানেবেন বিশেষ করে দুটি আয়াত রয়েছে দুই পক্ষ থেকে ভালোবাসার প্রমাণ রয়েছে আল্লাহ বান্দাদেরকে ভালোবাসেন যেই বান্দার আল্লাহকে ভালোবাসে দুই পক্ষ থেকে ভালোবাসা এটা রয়েছে যেমন ইহিবহিবন হচ্ছে আয়াতে আর ইনকুন তুম তো হিবন আল্লাহ ফাত্তা বেউনি ইহবেব কুমুল্লাহ এটাকে অস্বীকার করেছে জাহমিয়া মোতা জেলার তারপরে আর একটি গুণ নিয়ে আলোচনা করব বা আমাদের সামনে আসছে সেটা হচ্ছে আল্লাহ রবুল আলমিন রহমত দয়া মাঘ ফেরাত মার্জনা ক্ষমার প্রমাণ আল্লাহর গুণ হচ্ছে রহমত করা দয়া করা করুণা আল্লাহর গুণ হচ্ছে ক্ষমা করা মানুষের ক্ষমা করে কিন্তু মানুষের ক্ষমা আর দয়া হচ্ছে বড়ই সীমিত কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিনের যেমন জাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ অসীম তেমনই তার সিফাত গুণাবলীর ক্ষেত্রেও অসীম অকলহ মহান আল্লাহ বলছেন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম এটা কোরআন করিম আয়াত যেমন প্রত্যেক সুরার শুরুতে আছে সুরায় তবা ছাড়া তেমনই সুরায় নামলের একটি আয়াত ইন্নাহমিন সুলাইমান ওয়া ইন্নাহু বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আমি শুরু করছি সেই আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় আর রহমান এবং অতি দয়ালু আর রাহিম মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন রব্বানা হে আমাদের প্রতিপালক বান্দাকে আল্লাহ দোয়া শিখাছেন ওয়াসেতা কুল্লা সাইন রহমাতাম ও আইলমা তুমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিব্যাপ্ত করেছ বা সামিল করেছ রহমাত রহমতের দিক থেকে এবং জ্ঞানের দিক থেকে অর্থাৎ তোমার রহমত সব কিছুকে সামিল এবং তোমার জ্ঞানও সব কিছুকে ঘিরে আছে বা সামিল আল্লাহ জ্ঞানের দিক থেকে জ্ঞানে আল্লাহর জ্ঞানের এলমের বাইরে কিছু নেই এরকম আল্লাহ রহমতের বাইরে কিছু নেই সব কিছু আল্লাহ রহমতে ভাগ পাচ্ছে কা ফেরো আল্লাহ রহমত না পেলে এক ডগ পানি পেত না নবী করিম সর বলছে লৌকানাতে দুনিয়া তাদের আইন্দাল্লাহে জানা হা বাউদা যদি আল্লাহর কাছে সারা পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যে ভোগ বিলাসের সামগ্রী আছে একটা মাছির দানার সমান মূল্য থাকতো এত তুচ্ছ দুনিয়া আল্লাহর কাছে তাহলে কোনো কা ফেরকেই মা সাকা কা ফেরান সারবা তামা এক ডগ পানি আল্লাহ খেতে দিতেন না তোকে পানি দেবো না তুই যখন বিশ্বাস করিস না আল্লাহকে বিশ্বাস করিস না করিস না আল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্বাস করিস না অথবা আল্লাহর একত্ব বিশ্বাস করিস না অথবা আল্লাহর আদেশ নিশ্চিত বিশ্বাস করি না করিস না আল্লাহর এবাদ বন্দি করিস না তো খেতে দেবো না কিন্তু আল্লাহ সবকে দিচ্ছে কীট পতঙ্গ সব কিছুকে আল্লাহ রহমত সামিল এবং আল্লাহর এলমো সামিল কোথায় কীট পতঙ্গ কোথায় কোন মাহলুক আছে সব খবর আল্লাহকে আছে রহমত আইনা সোরে গাফের এত নম্বর সাত সোরে গাফের অপর নাম দুনিয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ রবুল রহমত মমিন কাফের সৎ অসৎ সকলের জন্য কিন্তু আখেরাতের রহমত আখেরাতের দয় একমাত্র 
বিশ্বাসী মমিন অবিশ্বাসীদের জন্য নয় হ্যাঁ মহাহীন আল্লাহর একত্র প্রতিষ্ঠাকারীদের জন্য সৎ লোকদের জন্য অসৎ লোকদের জন্য নয় আর কোন কাফের আর মুশকের জন্য নয় অবধারিত করেছেন বা বিধিবদ্ধ করেছেন ফরজ করে নিয়েছেন আল্লাহ আপনার কেউ ফরজ করেছেন আল্লাহ নিজের উপর অনুগ্রহ পূর্বক ফরজ করেছেন আল্লাহর উপর কোনো কিছু ফরজকারী নেই যেহেতু আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা আমাদের আল্লাহ যেহেতু আমাদের স্রোতা সৃষ্টিকর্তা সে তার তার আদেশ নিষেধের হক রয়েছে যে তোমাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি যে উদ্দেশ্যে সেটা তোমাকে আদায় করতে হবে সুতরাং আমাদের পাঁচ অক্ত নামাজ ফরজ এটা আল্লাহর হুকুম ভালো কথা ভালো কাজ ফরজ মন্দ কথা গায়া কাজ থেকে বেঁচে থাকা ফরজ এটা আল্লাহর হুকুম আমাদেরকে মেনে চলতে হবে কিন্তু আল্লাহ যে নিজের উপর আল্লাহর সৃষ্টির উপর দয়া করাকে ফরজ করে নিয়েছেন সেটা তার পক্ষ থেকে তাফা দোলান ও এহসান অর্থাৎ অনুগ্রহ পূরক তার তার পক্ষ থেকে এহসান এবং অনুগ্রহ সুরে আনাম আয়ত নম্বর চুয়ান্ন মোহন আল্লাহ বলছেন ওয়াহুয়াল গাফুর রাহিম এবং আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন বড় মার্জনাকারী আর অতি দয়ালু সুরে অনুসার আয়ত নম্বর সাত ফাল্লাহ খায়রুন হাফেজান ইয়াকুব আলহি সালাম তার ছেলেদের সম্পর্কে বলেছিলেন তাদের যে আল্লাহ হেফাজত রাখেন এই ব্যাপারে ইউসুফ আলাই সাল্লাম এবং তার যে ভাই ফাল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিন সর্বোত্তম হেফাজতকারী সুরক্ষাকারী ওয়াহুয়া আর হামর রাহিমিন শুধু দয়ালু না তিনি তিনি সমস্ত দয়ালুর চাইতে সর্বাধিক দয়ালু সর্বাধিক দয়ালু সবচেয়ে বড় দয়ালু মায়ের চাইতে বেশি আল্লাহ আল্লাহ বান্দার ওপর কত বেশি রহম করেন মা যতটা তার ছোট্ট শিশু হ্যাঁ কোলের সন্তানদের উপর দয়া করে কত মায়া আছে চিন্তা করুন তো দেখি সামান্য একটু কষ্ট তো ফেলতে পারবে পারবে কিছুক্ষণ থাক পেশাবে থাক পায়খানা থাক রাখতে পারবে বিছানা থেকে নিচে পড়ে থাক কিছুক্ষণ ঠান্ডাতে থাক শীতকালে পারবে না কখন কত মায়া চিন্তা করেন কত যে খালিস নির্ভেজাল মায়া মায়ের থাকিয়ে বা বাপের থাকে ছেলে মেয়েদের উপর রসুল বলছেন আল্লাহ তার চাই তো বেশি বান্দার উপর দয়ালু সুতরাং বান্দা যদি সামান্য কিছু অধিকার রাখে জাহান নাম থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার তো আল্লাহ কখনো জাহান নামে দেবেন না অর্থাৎ ইমান যদি থাকে এবং ইমানের প্রমাণ হচ্ছে পাঁচ অক্ত নামাজ ইমান মানে শুধু ইমানের দাবি নয় ইমান মানে তৌহিদ আল্লাহর একত্র ইমান মানে আল্লাহর একত্র শিখ মুক্ত জীবন কিন্তু পাপের বোঝা আছে পাপের পাহাড় আছে ইমান ভঙ্গ করেনি নামাজ ছেড়ে দি হ্যাঁ নামাজ প্রমাণ করেছে তার অন্তর ইমান আছে আজকালকার যে জাতিতে মুসলমান নামাজ পড়ে না কোনো প্রমাণ নেই কারণ হিন্দু নামাজ পড়ে রাস্তায় বসে বা ঘুমিয়ে নামাজের সময় আর মুসলিম বে নামাজিও ঘুমিয়ে তো পার্থক্য কোথায় তাহলে পার্থক্যটা দেখাইতে হবে এটা হচ্ছে দলিল যে তুমি মুসলিম তুমি মমিন বিশ্বাসী অবিশ্বাসী না এই জন্য সঠিক মতে এবং গবেষকদের মতে বে নামাজি আধা নামাজি কাফের মুসলিম নয় ভালো করে শুনে রাখেন যদি প্রমাণ করে দিতে পারে যে আমি সর্বদা মুসলিম থেকেছি কারণ আল্লাহ দুইটি আয়তে সতর্ক করেছেন মুসলিম না থাকা অবস্থায় মরিও না নামাজ এক অক্ত ছেড়ে দিয়ে মারা গেল তার মানে মুসলিম না থাকা অবস্থায় মারা গেল ইসলাম বিহীন অবস্থায় মারা গেল আল্লাহ কঠোরভাবে সতর্ক করে দিয়েছে কেউ বলতে পারবেন যে আল্লাহ আমি জানতাম না হ্যাঁ আমি তো বুঝতাম না তুমি তো বলো নি আল্লাহ বলে দিয়েছে কোন একটি হাদিসে নেই যে বেনামাজি ফাঁসে হয় কোন একটি হাদিস এইরকম নেই যে বেনামাজি ইসলামের ভিতরে থাকে এই দুটো কথা কত খুঁজে পাবেন না কোরআনে খুঁজে পাবেন হাদিসও খুঁজে পাবেন না কিন্তু হাদিসে খুঁজে পাবেন এবং কোরআনেও খুঁজে পাবেন যে নামাজ না পড়লে কি হয়ে যায় কাফের হয়ে যায় ফামান তারা কাহ ফাঁকান কাফার অস্বীকার নাই ছেড়ে দিলে অলসতায় অবহেলায় পড়ছি পড়বো কাফার শব্দ এসছে জি মুসলিম থাকে একটি হাদিস কে মত পর্যন্ত দেখাতে পারবে না সুতরাং এই যে মতটি রয়েছে এই মতটি দুর্বল যদিও দল ভারী দল ভারী হলে সেটি সঠিক হবে জরুরি নয় জি হ্যাঁ সুতরাং খুব সতর্ক সাবধান অন্তত মুসলিম হয়ে যদি মরতে পারেন তাহলে অহু আর হামুর রাহিম সমস্ত দয়ালু চাইতে বড় দয়ালু আল্লাহ রাবুল আলম কখনো আল্লাহ মমিন ইমান অবস্থা যদি মারা যায় তাহলে তাকে জাহান নামে 
চিরকাল রাখবেন না হতে পারে কিছু পানিশমেন্ট হতে পারে কবরে মেলা পানিশমেন্ট শাস্তি হয়ে গেছে দুনিয়াতে মেলা বালা মুসিবতের মাধ্যমে শাস্তি হয়ে গেছে তারপরেও যদি তার কাফার মোচন না হয়ে থাকে তো কিছুদিন যেতেও পারে জাহান্নামে খুনি সারাবি হ্যাঁ ব্যবিচারকারী ইত্যাদি ইত্যাদি মেলা কাবিরা গোনা আছে যেতে পারে কিছু কাল দীর্ঘকাল যেতে পারে কিন্তু তারপরে ইমান ভঙ্গ যদি না হয়ে থাকে নামাজ প্রমাণ করে দিতে পারে এবং শির মুক্ত থাকতে পারে তো আহুয়া আর হামুর রাহিম তিনি সমস্ত দয়ালু চাইতে বড় দয়ালু আল্লাহ রাবুল আলমিন दयालु रहमत रही दया रही मगफेरा क्षमा रही है मार्जना रही है आलामी गुणगुली आल्लर उपयोगी है आल्लर धरण क्षेत्र 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 सीमाना आज जी आल्ला रहमत हो आल्ला क्षमा हो नसीम सीम जी এবং সৃষ্টির সাথে এই ক্ষেত্রে কোনো তুলনা চলবে না আমরা ক্ষমা করতে গিয়ে ক্ষমাতে ঘাটতি থাকে আবার ক্ষমা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি হইতে পারে হ্যাঁ রহমতের ক্ষেত্রে দয়া করতে গিয়ে আবার জুলম হয়ে যায় অনেক সময় দয়া মায়া করতে গিয়ে কি হয় জুলম হয় এমন মায়া করছেন যে আরেকজন হক মেরে মায়া করছেন করছেন না করছেন না ছেলে মেয়েদের মায়াতে হারাম রুজিয়া ইনকাম করছে हालाल पैसा दिए जुटसे ना तक विभिन्न हराम पंथे उपार्जन तो दया करते गई जुलम अत्याचार कर फिले निजे ओपर अथवा अन्न कारो अन्न हक मेरे जमी जैगे क्या बेमानी कर मानुष अन्न पर जुलम अत्याचार कर रनीतर क्षेत्र अथवा अर्थ क्षेत्र धन सम्पद अर्जन क्षेत्र सूद घुष क्या सरकार ओके बेदन दी तरह घुष खाच क्या हाँ ना ऐले मे और भलो के लिखा पढ़ा कर लेफिसर वेतन दिए ऐले मेरा एत भलो स्कूल भलो जैगे विदेशे पढ़ाशुना कराना जाए सूतरा हराम खेत घुष खेत सूद खेत बेईमानी करते हैं मारामारी कर पास पक्ष ने बस माय करते गए दोषाशी नजर आर ऐले खराब फेरिस्ता है मुखे बोले ना बोले क्या बेलाईट जी मानुषर सामने ऐले के धमक दिल भेतर भेतरे स्वामी स्त्री गल्प कर दोष नहीं खूब एक बार भलो मन भलो ऐले हाँ पर ऐले शुद्ध खराब जी भाई बोने ऐले मेरे से जरा तक एरक भाईर ऐले खराब लागे शुद्ध भाई मेटे शुद्ध खराब क्योंकि अपन ऐले में पेरे सब सृष्टि क्षमार कल्लाजी हन आर विपरीत आल्ला क्रोध है आल्ला सन्तुष्ट हन आल्ला घृणा करें आल्ला जमान मोहब्बत करें भलोबाशा तो आल्ला घृणा करें बंदर 
नेक बंदा देर पर राजी होना होना ये जो न साहबीन नमाज़ लिखी बोले रब्बी अल्लाह वानहु रब्बी अल्लाह वानहु मुहारत वानहु मुहाज़िर अंसर संप्रिक कुरान के माचे नहीं अल्लाह राजी होन अच्छा अल्लाह जो कौन राजी होन इतने अल्लाह कर्मों को तो सिफ़ात सिफ़ात की फ़ैलिया बोल लाम वालों पर मन रखे सिफ़ात फ़ैलिया सिफ़ाते फ़ैलियर में देख किसी कुछ सिफ़ात रहे थे जे इस सिफ़ात ले गोन गोली तो अल्लाह रचे किंतु शायद गोन थे कि अल्लाह नाम ने आ जावे ना मने नाम करन करा जावे ना जब मन अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने रहमत रहो चे गोन ये रहमत थे कि अल्लाह गोन बच्चों का नाम आ चे रहीम बर रहमान जिन्हें राजी हों तन्ना मचे राजी हैं तो अल्लाह के जुदी आर राजी बोले तो बोला जावे अल्लाह नियान बेटा ना मैं धार राजी नहीं ऐ रुको मैं अल्लाह रागन्नी तो हन मकदूब वाले हिम यहूदी रहा वो देर ऊपर के रागन्नी तो हन अल्लाह क्रोध है ताहले कि अल्लाह ना अल्लाह गोज़ूब है बोलू इसे फाइल जिन्हें असंतुष्ट होन तान नमः से साखित तो अल्लाह नमः की साखित रखा जावे ना करा जावे ना यह आयत गुली देखूँ बोल संज कुराने करी में एक गुन गुली बोलनी तो है इसे एवं अल्लाह रब्बुल अल्लामे ने एक गुन गुली रोए चुका कोलो मोहन अल्लाह से रादी अल्लाह वानहु मुराजु आनहु सुरा وقوله مانا لبنان وما يقتل مؤمنا مطعم مدان جارا إتشا كي تكون مؤمن مسلم كي خون كربي تار ساستي هوت شو بدرا هوت شو جهان نام اكتي ساستي خالدان فيها تيرو كال ثقبة جودي حلال مني كري أثوبا جودي إيمان بهين أبوستا يخون كري أثوبا ساستي إتشا يكينتو تار إيمان توهير ثيك ثقلي تيرو كال ركبنا تيرو كال تان ديرغو خالد كالد روبان تري تو هبي يورثو ساستي أصول ساستي هوت شو كون يا تودا بورا خون كرا कोनो मोमिन के जे तार सास्ती होच्छे ये एक जन मोमिन के खून कर ले तार सास्ती होच्छे चीरोकाल जहाँ नम किंतु मोमिन मुस्लिम जो दी खूनी हाय ताले चीरोकाल ताके अल्लाह की करें दिवन इस हज़ार के दीर्घो काले रुपांतरी तो करें दिवन जब उन मीतु दंडों के आजकल कर आयने मानो ब्रोची तायने की करा है जब शिर्क नहीं, नमाज़ी, किंतु तारा-तारा खून है किसे? तारे क्या अल्लाह सम्माफ़ करें दिवन? शास्ती, तौबा को ले अल्लाह सभी माफ़ करें तुम्हारे किन्हीं बिना तौबा जुदी चले जाए, आप तौबा, मत तौबा तार कबूल है नहीं, तौबा एकलस चलो ना, ताहले खाले दन फिया मने दिरगो कल, खाले द विभिन्न ये औरतों को लिखा रहे थे दीतियों ता शास्ती ताले चिरोकाल बादीरिगो काल वाकाजे बाल्लाह वाले तीतियों शास्ती खोनीर जे अल्लाह क्रोध गोजो भाई गाजे बा अल्लाह गोनी थी अल्लाह रगन नहीं तो हर अल्लाह क्रोध होते थे वलान हु आर चौथुर तो शास्ती होते अल्लाह लानो तो भी संपत होते था कि वो आद दाला हु आज़ाबन आज़ीम तार जो अल्लाह महासास्ती प्रस्तुत रखे चल सुराने सायत मुत्तिन अब बोले ताले यहाँ ते अल्लाह असंतुष्ट कर आचार आचरण की अल्लाह के असंतुष्ट नाराज कर अल्लाह नाराज हन वेहुरा सन्तुष्टि के घृणा कर अल्लाह के राजी करते चाय सूतरा आल्ला अल्लाह तब तो नाराज है इसमें सुरा मोहम्मद रात में वो रात है इस मोहन अल्लाह रो इरशाद करें फलम में आशा फूना जोखों तारा आमर विरुद्ध चरण कर लो इन तकम ना मिन हम तो खुन तादर थे पोती शोध निलम अल्लाह तले पोती शोध ने इधर जा अल्लाह सिफ़ाते फेली है कौर्मो को तो अल्लाह काज होते मोहन अल्लाह रे शाद करे वाला किन करे हल्लाहुम बे आसाहुम 
যারা মুনাফিক তবুকের যুদ্ধে যায়নি তাদের সম্পর্কে সুরা তবার আয়াত নম্বর 46 এরশাদ করেছে আল্লাহ তাদের যুদ্ধে গমন কি ঘৃণা করেছেন তাহলে আল্লাহ মুনাফিকদের কে ঘৃণা করেন তাদের কাজকর্মকে ঘৃণা করেন আল্লাহ চাননি যে তারা এতেই হোক কারণ তারা চেষ্টা করেনি তাদের অন্তরে নেফা কবরতা আছে সেজন্য আল্লাহ তাদের তৌফিক দেয়নি আল্লাহ তাদের যুদ্ধে গমন কি মুনাফিকদের যুদ্ধে গমন কে ঘৃণা করেছেন ফাসাব্বাতাম সুতরাং তাদেরকে ভারী করে দিয়েছেন ওই সময় মাথা ভারী হয়ে গেছে মনটা ভারী হয়ে গেছে আর এ অনেক গরম প্রচন্ড গরম আর খেজুর পাকছে আর এই সময় কি আর বাইরে মদিনা এত গরমে যাওয়া যায় আর এত দূরে লম্বা ছয় সাতশো কিলোমিটার সফর কে যায় থাক মাথা ভারী জি শরীর ভারী ফজরে নামাজের সময় উঠতে গিয়ে লাফ দিয়ে উঠছে আরেকজন আরেকজন আজান হইতে মনে হচ্ছে আর শরীর আরো ভারী মন চাইছে না যে উঠি কারি আল্লাহ চাই না যে তুই জানাতে যা কারণ তোর চেষ্টা নেই সেজন্য এই না যে আল্লাহ জুলুম করে দিয়েছেন এই জন্য তোর চেষ্টা নেই তোর শরীর আরো ভারী হতে যাচ্ছে তোর থাক তুই শুয়ে থাক কারি আল্লাহ তার উঠাকে ফজরের জন্য আল্লাহ ঘৃণা করেছেন তাকে তাকে শুয়ে আল্লাহ রেখে দিয়েছেন ভারী করে রেখে দিয়েছেন তার বিছানায় হয় না অসৎ লোকরা যাদের ইমানে দুর্বলতা আছে কপটতা আছে হ্যাঁ পাপ বেশি নেকি কম তাদের অবস্থাটা এইরকম অনেকে মনে মনে চায় তাহাজ্জুদ পড়তে কিন্তু তাহাজ্জুদ একদিন উঠতে পারে না ও ভাবছে যে হয়তো এটা আমার ঘুমের দোষ না ঘুমের দোষ না তোমার ইমান আমলের দোষ আছে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখবেন একজন লোক প্রতিদিন উঠতে পারে আর আপনি মাসে একদিন মনটা চায় তার উঠতে পারছেন না দেখেন ভালো করে খোঁজ নিয়ে আপনি অন্দর মহলে যে আপনার অনেক পাপ আছে যার ফলে এত ভালো কাজের তফিক আল্লাহ দিচ্ছেন না আপনাকে যে নির্জনে আপনি আল্লাহর সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবেন আল্লাহর সাথে কথা বলবেন এই অনেক সময় ভালো মানুষ যার বাজিক আজকালকার জামানার ভালো মানুষ কিন্তু এই ভালো কাজটা তফিক হচ্ছে না মনটা মাঝে মাঝে তারপর উঠতে পারছেন না প্রতিদিন বেতর ছেড়ে দিলে বেতরটা ছুটে যায় ওই আজান হয়ে যায় অ্যালার্ম লাগিয়ে রাখলে আলম বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়েন দোষ আল্লাহ না দোষ অ্যালার্ম বন্ধ করে আপনার শুয়ে যাওয়ার শরীরটা কেন ভারী হয়ে গেল অ্যালার্ম বাজল বন্ধ করলেন তবে শুয়ে যাচ্ছেন আবার তৌফিক আল্লাহ হচ্ছে না কারি আল্লাহ আসাহম যখন পাপ বেড়ে যায় আপনি শুয়ার আগে এখানে ফেসবুক দেখতে দেখতে মহিলা ছবি এসব আজে বাজে দেখে শুইবেন কি করে তৌফিক হবে তাহাজুদ পড়তে উঠার আপনি অভ্যাস করেন তো কোরআন পড়ে সন্ত দেখি উজুর অবস্থায় সন্ত দেখি হ্যাঁ আয়াতুল কুরুষ পড়ে ঘুমন্ত দেখি সোনা এখলাস ফালাক নাস পড়ে ঘুমন্ত দেখি জিকি নাস্কার করতে করতে ঘুমন্ত দেখি অবস্থা পরিবর্তন করেন তারপরে যদি তাহার যদি না উঠতে পারেন আরো কিছু দেখেন যে আরো অন্য কোন দোষ আছে নাকি আমি কি রুজি হারাম খাচ্ছি সারা দিনে কি কাজ করেছি বা আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি আপনি বেশি বুঝছেন জি আমি কিছু কিছু বলে দিলাম যাতে করে বুঝতে পারেন যে আমার অবস্থাটা কোথায় আছে এই আয়াত শুধু মোনাফেকদের ক্ষেত্রে নয় আর এ শুধু জেহাদের ক্ষেত্রে নয় যে জেহাদে চারা যেতে পারেনি আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে হজে যেতে পারছেন না অথচ পয়সা আছে কেন আল্লাহ চাই না যে তাড়াতাড়ি হজে যান আপনার দোষে কিছু দোষ আছে দোষ আছে অবশ্যই দোষ দোষ মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন বাপ মাকে রাজি করতে পারছেন না কেন ইত্যাদি ইত্যাদি চাকরি থেকে তফিক হচ্ছে না রুজিতে বরকত হচ্ছে না কেন অনেক হাত পা মারছেন চেষ্টা করছেন কেন হচ্ছে না দেখেন চিন্তা ভাবনা করে এক এক জনের লাইফ এক এক রকম আছে আপনারা নিজেরা এই আয়াতগুলি যখন ভালো করে গভীরভাবে অধ্যয়ন করবেন তখন বুঝতে পারবেন যে আমি কোন পানিতে আছি কি অবস্থায় আমি আছি আল্লাহ যেন বুঝার তফিক দান করেন মহান আল্লাহ আর এরশাদ করছেন তাহলে এখানে আল্লাহর ঘৃণা কারিহা কারিহাল্লাহ আল্লাহর ঘৃণার সিফাত গুণ পাওয়া গেল শেখ বিভিন্ন টাইমে কিন্তু এসব তফসিল দেখাতে চাননি যেগুলো অতিরিক্ত বলছে কি দেখাতে চাইছেন তিনি যে আল্লাহর একটি সিফাত হচ্ছে আল্লাহ খারাপ ব্যক্তিকে খারাপ কাজকে ঘৃণা করে जीवन जापन करबियत करते नाम ठीक नहीं बहु आरको कीसर आवेगे जानना दस टाइम 
कथा <laughs> আপনার বিকল্প কেউ যদি ভালো কথা বলার না থাকে অবশ্যই বলবেন এখানে উদ্দেশ্য এই না যে তুমি মোটেই ভালো কথা বলবে না যেহেতু তুমি ভালো কাজ করতে পারছো না অথবা এই কাজটি যখন করতে এই দোষ থেকে মুক্ত হইতে পারছো না সুতরাং এই সম্পর্কে এই টপিক্স এর আলোচনাই করবে না এইটা উদ্দেশ্য নয় উদ্দেশ্য হচ্ছে যে তোমার মধ্যে এই দোষ কেন তুমি দোষ মুক্ত হও বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করবেন তাহলে তো তাহলে তো আলিম সমাজকে আজকাল ভালো কথা বলা থেকে নিরব হয়ে যেতাম কে দোষ মুক্ত আছে বুঝছেন না কিন্তু তাকে চেষ্টা করতে আল্লাহ এখানে বলতে চাচ্ছে তুমি যদি চেষ্টা না করো তো আল্লাহ তোমার উপর নারাজ তোমার দ্বারা কিছু লোক আলো পাচ্ছে কিন্তু তোমার উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট কাবরা মাক্তা নিন্দাল্লা বড়ই নারাজ আল্লাহ তোমার উপর যে ভালো কথা বলছে খুব সুন্দর সুন্দর কথা কিন্তু তুমি নিজেই পালন করছো না এই আয়াতে রয়েছে শেখ সালে ফজন বলছেন আন্না ফিহা ওয়াসফাল্লাহ বিল গাজাবি ওয়াল রিদা ওয়াল্লাহানি ওয়াল ইন্তিকামি ওয়াল কারাহিয়াতে ওয়াল আসফি ওয়াল আসাফি ওয়াল মাক্তে বলছেন এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমীকে ভূষিত করা হয়েছে আল্লাহর গুণ বর্ণনা করা হয়েছে কি যে আল্লাহর ক্রোধ হয় গদাব রেজা আল্লাহ রাজি হন ভালো কথা কাজে রাজি হন খারাপ কথা কাজে আল্লাহর ক্রোধ হয় আল্লাহর লানত হয় হ্যাঁ আল্লাহ রহমত থেকে বঞ্চিত করেন রহমত থেকে বঞ্চিত করেন তখন দয়া থাকে নাকি দয়া থাকে না সেই জন্য রহমত থেকে বঞ্চিত করে দয়া থেকে বঞ্চিত করে ওয়াল ওয়াল ইন্তেখাম আল্লাহ প্রতিশোধ নেন আল্লাহর এগুলি সেফাত গুণ ওয়াল কারাহিয়া ঘৃণা করা ওয়াল আসাফ হ্যাঁ এবং কোনো কিছুতে দুঃখিত হওয়া দুঃখিত হওয়া যে হাই রে এরকম কাজ করছিস ওয়াল মাকাত এবং অসন্তুষ্ট হওয়া নারাজ হা ও হা যে হি এবং সাখাত সাখাত শব্দ এসছে সাফেত আল্লাহ বা আসখাত আল্লাহ ও হা দে কুল্লো হা মিন সেফাতিল আফাল একটু আগে যে কথাটি বললাম আল্লাহর গুণগুলি দুই সেফাতে জাতিয়া আর সেফাতে ফেলিয়া সত্তাগত গুণ আর কর্মগত গুণ বলছেন যে এই সমস্তগুলি হচ্ছে আল্লাহর মিন সেফাতিল আফাল কর্মগত গুণ কর্মগত গুণ এই জন্য আল্লাহর নাম এগুলো থেকে বের করবেন না যে আল্লাহর নাম মাকেত আসেফ কারে মন এগুলো নাম লাইন না আল্লাহ লাইন না কিন্তু আল্লাহ খারাপ ব্যক্তি এবং খারাপ কাজের উপর কি করেন লানত করেন লান আল্লাহ অমুক অমুক কাজ বলান লানাতুল্লাহ আল কাফের লানাতুল্লাহ আল কাজিবিন আল্লাহ লানত রয়েছে সুদখোর উপর ঘুসখোর উপর আছে না নাই কিন্তু আল্লাহ লানতকারী বলে আল্লাহর নাম করণ করা যাবে না এগুলি হচ্ছে আল্লাহর কর্মগত গুণ আল্লাহ আল্লাহ যেগুলো আল্লাহ করেন মাতাশা যখন চান যেমন ভাবে চান ও আহলু সুন্নাতি উসবে তু না যা লেখা আহলু সুন্নত আল জামাত এগুলি সবগুলিকে সাব্যস্ত রাখে আল্লাহর জন্য কামা আস বা তাহলে নফসেহি যেমন ভাবে মহান আল্লাহ এগুলিকে নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছে আল্লাহ বলেছেন আমি এই রকম করি সুতরাং আমরা বিশ্বাস করি সেগুলি সেগুলিকে মানে সাব্যস্ত রাখি আল্লাহ মায়ালি কবি জালালি যেমন আল্লাহর জন্য উপযোগী হতে পারে আমরা প্রতিশোধ নিতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে দিই আল্লাহ বাড়াবাড়ি করেন যে লোকটি হ্যাঁ দশটা সাজা পাবে বিশটা দিয়ে দেওয়া হলো হ্যাঁ লোকটি যে অন্যায় করেছে তাতে তার দশ হাজারের ক্ষতি হওয়া উচিত তার এক লক্ষের ক্ষতি হয়ে গেল এরকম আমরা করতে পারি মানুষ করে কিন্তু আল্লাহ করেন না আল্লাহ একটু আমা আনা বেজাল্লাহ মিলে লাভ এরপরে আসবে আল্লাহর আগমনের কথা সময় শেষ হয়ে গেছে এই জন্য এখানে ছেড়ে দিলাম এটাও আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কর্মগত গুণ যে আল্লাহ আসবেন বিচার দিবসে এইগুলি বিষয় আসবে আর এই রকমই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রথম আকাশে আসা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আরফাবাসীদের কাছাকাছি আসা এই বিষয়টি ইনশা আল্লাহ তালা সামনে আলোচনা হবে আর তারপরে তখন সত্যাগত গুণগুলি আলোচনা শুরু করব এখানে আজকের আলোচনা শেষ করছি ও সাল্লাহ